ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മില്ലുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വിളയുന്ന പരുത്തി സുഗമമായി എത്തിക്കുന്നതിനും ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപാദകർക്കായി ഇന്ത്യയിലെ വിപണി കൂടുതൽ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വികസനം അനിവാര്യമാണെന്ന നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടത് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ഡെലൌസി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തീവണ്ടി സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറിനാണ് ബോംബെ മുതൽ ധാനെ വരെ മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ സർവീസ് ഈ പാതയിൽ രണ്ടാം ഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാല് മെയ് ഒന്നിനും മൂന്നാം ഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മെയ് പന്ത്രണ്ടിനും നാലാം ഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ജൂൺ പതിനാലിനും യാത്ര സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടു ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ റെയിൽവേ കമ്പനി ഹൌറ ഹൂഗ്ലി പാണ്ഡുവ റാണിഗഞ്ച പാതയിൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തീവണ്ടി ഓടി തുടങ്ങി പതിമൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽ ഗതാഗതം നടപ്പിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ജൂലൈ ഒന്നിന് വെമ്പാർപുടിയിൽ നിന്നും വാലാജ റോഡ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടത് ആരംഭത്തിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്ന റെയിൽവേ പൊതു ഉടമയിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിന് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും അതേ വർഷം ജൂൺ മുപ്പതിന് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ പെൻസിലാർ റെയിൽവേയും ദേശസാത്കരിച്ചതോടെയാണ് സ്വതന്ത്ര പ്രാപ്തിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് നടത്തുന്നവയും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ നടത്തുന്നവയും എല്ലാം കൂടി വലുതും ചെറുതുമായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വിവിധ ഘടകങ്ങളായിട്ടാണ് റെയിൽവേ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാലിലും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലും പൂർണ്ണമായി ദേശസാത്കരിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പുനഃസംവിധാനം ഏകീകൃത നിലയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ മുഖ്യശില്പി അക്കാലത്ത് റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരുന്ന എൻ ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാറാണ് ഏറെ താമസിയാതെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നോർത്തേൺ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സതേൺ സെൻട്രൽ ഈസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ എന്നിങ്ങനെ ആറ് മേഖലകളിലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ നോർത്തേൺ റെയിൽവേയും പുനർവിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഭരണപരമായ ദുർവഹതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ സതേൺ റെയിൽവേ രണ്ടായി തിരിക്കപ്പെട്ടു പോത്തന്നൂരിൽ നിന്നും പട്ടാമ്പി വരെയുള്ള പാതയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ പണി തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ കടലുണ്ടി വരേക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ കോഴിക്കോട്ടേക്കും നീക്കപ്പെട്ട ഈ പാത വടകര തലശ്ശേരി കച്ചൂർ അഴീക്കൽ കുമ്പള വഴി മംഗലാപുരം വരെ എത്തിച്ചേർന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ പാലക്കാട്ടേക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ നിലമ്പൂരിലേക്കുമുള്ള റെയിൽവേകളും നടപ്പിൽ വന്നു മദ്രാസ് തിരുനെൽവേലി റെയിൽവേ തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് നീട്ടണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ മാത്രമാണ് തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ ഈ പദ്ധതി പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കമ്പനിയിലെ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുനെൽവേലി ചെങ്കോട്ടപാതയും ചെങ്കോട്ട നിന്ന് തിരുവിതാംകൂറിനു കുറുകെ കൊല്ലം വരെയുള്ള പാതയും പണിയുവാൻ ആരംഭിച്ചു ചെങ്കോട്ടയ്ക്കും ആരിങ്കാവിനും ഇടയിലുള്ള അഞ്ച് തുരങ്കങ്ങൾ കടന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ആദ്യത്തെ തീവണ്ടി കൊല്ലത്തെത്തി കൊല്ലം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പാതയുടെ പണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി ഒന്നിന് ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു ചാക്ക് മുതൽ തമ്പാനൂർ വരെയുള്ള പാത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ മാത്രമാണ് തുറന്നത് കൊച്ചി സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഷൊർണൂർ എറണാകുളം മീറ്റർ ഗേജ് പാത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിന് ഇത് ബ്രോഡ്ഗേജ് ആക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് കൊച്ചി തുറമുഖം വരെ നീട്ടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ എറണാകുളം കോട്ടയം മീറ്റർ ഗേജ് പാത പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ ഇത് കൊല്ലം വരെ നീട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ മൂന്നിന് എറണാകുളം കൊല്ലം പാത ബ്രോഡ്ഗേജ് ആക്കി കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം പാതയുടെ വീതി കൂട്ടുന്ന പണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മധ്യത്തിൽ പൂർത്തിയായി ഇതിനു പുറമെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ആലപ്പുഴ വഴി എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്ന ബ്രോഡ്ഗേജ് പാതയും ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏതൊരു മികച്ച റെയിൽവേ സംവിധാനത്തോടും കിടപിടിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പ്രവർത്തനം ആധുനീകരണത്തിന് റെയിൽവേ വലിയ പ്രാധാന്യം